xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nhé thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề sử dụng máy tính thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn về cái cách các bạn kiểm tra thông tin của đầy đủ của cái CPU và đến máy tính các bạn nhé trên cả máy tính bàn hoặc là trên laptop họ dành cho các bạn mới sử dụng máy tính thì thông qua đến các bạn sử dụng máy tính thì các bạn sẽ có nhu cầu kiểm tra thông tin cái CPU đó xem thử là nó có phù hợp với cái nhu cầu công việc của các bạn hay không đó, ví dụ như là khi các bạn đi mua máy tính mới này đó, hoặc là lúc các bạn nâng cấp máy lên thì các bạn phải à, nắm được cái thông tin của cái CPU chẳng hạn như là các bạn cần nâng cấp CPU lên để cho máy nó à, xử lý nhanh hơn à, tốc độ nó nó khỏe hơn đó thì video hôm nay thì cũng tương tự như các video trước thì mình à, tiếp tục chia sẻ các bạn mới bắt đầu cho nên là mình sẽ đi chậm và chi tiết để các bạn à, để theo dõi nhé rồi hôm nay thì mình à, tiếp tục chia sẻ các bạn ở trên máy tính bàn nhé đó trên à, màn hình FPT này rồi bàn phím này chuột này Đấy thì đầu tiên là trên trên máy của mình thì mình vẫn đang cài Windows 7 các bạn nhé thì mình sẽ kiểm tra cái cấu hình của máy trước đó thì để vào kiểm tra cấu hình thì các bạn sẽ mở computer lên nhé hoặc là ZBC đó. computer thì ở trên Windows 7 còn ZBC thì trên Windows 10 và tiếp theo là khi mà chúng ta có cái cửa sổ computer như thế này thì các bạn kích chuột phải lên này các bạn chọn vào cái dòng dưới cùng nhé đó. thì chuột phải lên chọn vào dòng dưới cùng là property đó thì lúc này chúng ta sẽ có một cái cửa sổ hiện ra và chúng ta sẽ có cái thông tin cơ bản về cấu hình của máy tính đó, đầu tiên thì các bạn sẽ đọc ở cái mục là Windows Edition đó, ví dụ như ở đây thì máy của mình đang sử dụng Windows 7 Ultimate các bạn này đó, Super Bark 1 này đó, tiếp theo cái mục thứ hai đó là mục System đấy thì các bạn sẽ đọc ở cái dòng là Pro Fixer thì ở đây nó sẽ có cái thông tin về chip máy tính đó, máy của mình thì đang sử dụng chip Bentum R Dual Core CPU là E5500 tốc độ 2.8 2.79 ở đây thực ra là cái con chip này là có hai loại các bạn nhé Đấy, một loại là 2.8 nhé 2.8 thì là con chip là e5500 e500 Đó. thì tùy vào cái uh, máy các bạn ví dụ như máy bạn nào mà sử dụng i3 chẳng hạn thì đây họ để ghi là i3 này nó hoặc là máy bạn nào mà sử dụng i5 thì ở đây họ ghi là i5 i7 Đấy. Rồi, thì bây giờ ở đây chỉ là thông tin rất là cơ bản về con chip này thôi các bạn nhé Bây giờ các bạn muốn kiểm tra cái thông tin con chip này à, Về các cái thông tin đầy đủ thì các bạn phải vào trang chủ của Intel Bởi vì chúng ta đang sử dụng cái con chip của Intel mà Đó, bạn nào mà sử dụng chip AMD thì các bạn sẽ vào trang chủ của AMD nhé Ở đây thì mình sẽ vào tra cái con chip E5500 này Xem thử là cái thông tin của nó như thế nào nhé Đó, thì bây giờ để kiểm tra thì các bạn sẽ À, máy các bạn phải kết nối mạng để các bạn à, à, lên à, lên mạng các bạn à, kiểm tra thông tin đó, ở đây thì mình sẽ mở mở cốc cốc lên các bạn nhé các bạn có thể mở Chrome hoặc là Firefox đó, tùy các bạn nhé ở đây là giao diện chính của cốc cốc tiếp theo các bạn sẽ gọi trừ là e à, 5 5 0 0 đó 5 0 0 nhé rồi thì lúc này chúng ta sẽ có con chip này đây các bạn sẽ bấm enter lên bàn phím nhé đó. thì sau khi các bạn bấm enter thì uh, cốc cốc nó sẽ đưa chúng ta đến những cái trang web để các bạn kiểm tra thông tin đó. rất là có nhiều cái trang web để các bạn kiểm tra thông tin đó. nhưng mà theo mình là các bạn nên vào trang chủ của của Intel bởi vì Intel là cái nhà sản xuất ra chip máy tính mà đó. sản xuất ra con chip này thì chúng ta sẽ vào trang chủ luôn đó. các bạn sẽ vào cái trang mà có cái chữ www.ark các bạn này chú ý là có cái chữ ARK này nhá intel.com này đó ARK nhá rồi các bạn sẽ tích vào đây Đó, các bạn chờ một tí nhé để cho máy nó loát đó thì sau khi loát xong thì chúng ta sẽ có một thông tin rất là đầy đủ về cái con chip này ở đây các bạn này ở bộ xử lý Intel Bentum E5500 Đấy, con chip này tương đối là lâu rồi các bạn nhé lâu đời rồi nói chung bây giờ là chỉ dùng cho công việc văn phòng và những công việc rất là cơ bản thôi đó, 2 mê bộ nhớ đềm này Đấy. và tốc độ 2.8 này Đấy. ở đây các bạn lưu ý là đối với con chip này thì cái bộ nhớ đếm mà bộ nhớ đêm càng lớn này Đấy, thì uh, tốc độ xử lý nó càng nhanh nhé Đó, và giá thành của con chip nó cũng, cũng cao hơn Đó, ví dụ như là 2 mê nếu như, hiện nay thì theo mình được biết thì uh, những cái dòng chip hiện nay là có bộ nhớ đến 6 mê hoặc là 8 mê rồi các bạn ạ 8 mê bộ nhớ đêm rồi Đó, bộ nhớ đêm càng cao thì uh, tốc độ xử lý của con chip nó càng nhanh Đó, 2 mê bộ nhớ đêm uh, 2.8 tốc độ là 2.8 GHz này Đấy, cái tốc độ này càng lớn uh, tốc độ này càng cao thì con chip nó cũng chạy càng nhanh các bạn nhé xử lý dữ liệu càng nhanh Đó, ở đây 2.8 rồi tiếp theo các bạn sẽ nhìn sang phía bên phải này các bạn kéo cái thanh chuột này lên xuống này đây để các bạn tìm kiếm thông tin ở bên này 
à, ví dụ như là bộ sưu tập sản phẩm là bộ xử lý Intel Bentum à, kế thừa ở trong cái phần này thì mình chỉ chia sẻ các bạn những thông tin rất là cơ bản thôi nhé còn các cái thông tin cụ thể khác thì các bạn có thể tham khảo thêm ở trên mạng và tiếp theo là số hiệu bộ xử lý này đó số hiệu bộ xử lý là uh, e5500 đấy tên gọi của con chim này là e5500 rồi tiếp theo là kỹ thuật thuật in thạch bản đấy tức là cái công nghệ đấy các bạn công nghệ sản xuất chip là 45 nanomet đó, thì cái 45 nanomet này là những con chip đầy cũ các bạn còn đời mới bây giờ là đã xuống 14 nanomet các bạn nhé à, 14 nanomet thì cái, cái công nghệ này mà càng nhỏ ấy, thì cái con chip của các bạn nó càng tiết kiệm điện đó ví dụ như là 45 nanomet thì nó sẽ tiêu thụ điện nhiều hơn so với con chip mà chỉ sử dụng cái công nghệ là 14 nanomet đó, thì bởi vì là càng ngày thì công nghệ nó càng hiện đại lên các bạn nhé thì khả, khả năng xử lý của con chip càng nhanh và các bạn à, sử dụng máy tính thì các bạn sẽ đỡ tốn điện hơn đó, đang là 45 nanomet này Đấy, giá đề xuất cho khách hàng là 72 đô à, 72 đô thì tính lên là khoảng tầm hơn triệu rưỡi các bạn nhé tại cái thời điểm ra mắt đó. Đó. rồi ở đây các bạn là số loại này cái này rất là quan trọng là số loại là hai loại Đấy. ở đây mình không thấy là họ ghi số luôn họ chỉ ghi số loại có hai loại thôi à, tần số cơ sở bộ xử lý đấy tần số cơ sở bộ xử lý tức là cái tốc độ đấy các bạn tốc độ của con chip này là 2.8 thì các bạn lưu ý là cái số loại này càng nhiều thì chip nó càng khỏe à, và cái tần số này càng lớn này Đó, tần số này càng lớn thì con chip nó cũng khỏe và chạy càng nhanh nhá Đấy, và đồng thời là giá tiền của con chip nó sẽ cao hơn bồi nhớ đềm này à, 20 à, 20 rồi tiếp theo là cái mục là TDB các bạn này TDB là ở đây là 65 w nhé à, TDB có nghĩa là cái công suất của con chip này à, công suất tối đa là 65 w à, các bạn cứ hình dung giống như là cái bóng điện đấy à, công suất của cái bóng điện là 20 40 w chẳng hạn thì con chip nó cũng có cái công suất của nó à, công suất số tối đa là 65 w thì công suất này càng lớn đấy thì nó sẽ tiêu thụ điện càng nhiều nhưng mà đồng thời là con chip của các bạn nó sẽ càng khỏe nhá à, nếu mà với cùng một cái công nghệ chẳng hạn à, ví dụ như là với cùng một cái công nghệ là À, 14 nanomet thì con chip 45 w thì nó sẽ mạnh hơn so với con chip 15 w các bạn nhé Đấy, cùng một công nghệ con chip nào có cái, cái công suất này càng cao thì nó sẽ càng khỏe tức là cái TDB này càng lớn này Đấy, thì nó sẽ con chip nó càng khỏe các bạn nhé 65 w rồi cái thông tin nữa đó là cái hỗ trợ socket đấy. socket tức là ở đây là LGA775 cái này cũng cũ rồi các bạn cái này bây giờ cũng rất là cũ rồi cái socket này bây giờ các bạn mua thì chỉ mua hàng cũ thôi không có hàng mới nữa. Đó, cái socket tức là cái số chân cắm của cái con CPU đấy. thì khi các bạn có cái con con E 5500 này rồi thì các bạn phải mua cái những cái cái dòng men mà có cái socket là LGA 775 đó LGA 775 để để các bạn gắn vào thì cái con chip nó mới chạy được các bạn nhé. đó thì cái socket này thì cũng là những cái socket đời đầu thôi và khi các bạn mua men thì người ta có ghi rõ là hỗ uh, trợ socket nào đó để các bạn kiểm tra thông tin các bạn mua nhé. Đó, và các thông tin ở dưới này thì các bạn tìm hiểu thêm ở trên mạng nhé đó, đó trong phần này thì mình chỉ chia sẻ các bạn những thông tin rất là cơ bản thôi đó, như vậy là để các bạn kiểm tra được cái thông tin của cái con con chip ở trên máy tính thì các bạn phải vào trang chủ của Intel để các bạn kiểm tra có trang có chữ ARK Đấy, hoặc là có chữ Intel.com là được rồi các bạn nhé rồi ví dụ bây giờ mình sẽ qua một cái con chip khác đi để các bạn xem ví dụ như là À, mình vào cái con chip uh, à, i5 chẳng hạn đi ha i5 chẳng hạn con chip i5 đời 4 chẳng hạn mình lấy ví dụ thôi 4 4 4 6 9 0 này cái con chip mạnh nhất của thế hệ thứ thứ năm đó ví dụ như vậy các bạn thích vào đây 4 6 9 0 đó. thì ở đây các bạn thấy rằng là à, lúc này các bạn vào các bạn bấm enter ở đến cốc cốc thì nó cũng ra cái trang đấy các bạn này đây cũng có chữ ARK Intel.com này đó, ARK Intel.com và đây cũng có chữ là Intel Core i5 4 6 9 0 đấy các bạn vào đây các các bạn vào cái trang này các bạn kiểm tra thông tin à, để xem con chip thế hệ mới như thế nào các bạn nhé thì con chip này là có bộ nhớ điểm là 6 mê các bạn này bộ nhớ điểm là 6 mê à, tốc độ tối đa là 3.9 GHz nói chung là rất là khủng các bạn nói chung là khủng rồi à, tốc độ xử lý tương đối là nhanh à, công nghệ ở đây thì vẫn đang sử dụng là 22 nanomet các bạn này 22 nanomet nhé đó và giá đề xuất cho khách hàng là 200 224 đô 224 đô thì nhân lên là khoảng tầm cũng gần 6 triệu rồi các bạn cũng gần 6 triệu rồi 224 đô cũng gần 6 triệu rồi đó, tầm tầm đó. đó số loại là bốn loại đó, bốn loại bốn luôn bốn loại bốn luôn số loại và số luôn càng nhiều thì con chip nó chạy càng nhanh các bạn nhé Đấy, và nó càng khỏe này. rồi bây giờ mình sẽ vào cái con chip mới hơn nữa đó, ví dụ như là mình vào cái con chip i7 đi 
i7 đây mình sẽ lấy một ví dụ về i7 đây. ví dụ như là i7 12.700 đây đó con chip hiện nay người ta đang bán các bạn nhé đó i7 12.700 xem thế nào thì vào đây rồi mình sẽ kéo xuống ở đây thì uh, Intel họ sẽ uh, cho chúng ta biết thông tin về con chip này đó các bạn cũng vào cái trang là các bạn kéo xuống các bạn tìm cái trang là www.ark này intel.com các bạn kích vào đây xem thế nào nhé i7 12.700 tức là thế hệ thứ 12 đấy rồi chỉ vậy thế hệ thứ 12 để các bạn thấy cái cấu hình của nó rất là khủng luôn đây Intel Core i7 12.700 Pro Fisher đó, 25 bộ nhớ đều luôn các bạn nhé 25 bộ nhớ đều rất khủng luôn đó và tốc độ xử lý có thể up to lên 4.9 GHz luôn đó, rất là cao rồi xem thử cái công nghệ là bao nhiêu các bạn nhé ở đây có cái trang này trang tiếng Anh các bạn đây mình mình dịch sang tiếng Việt xem thử họ ghi thế nào nhé đây rồi ở đây họ có ghi là ở đây họ ghi là in thạch bản các bạn in theo bảy in theo bảy nó không giống người nano mét lúc này nữa đó và giá đề xuất giá đề xuất ấy là 373 đô cho đến 383 đô đó thì cái giá này là cũng cũng cao rồi các bạn nhé 23 là 6 nói chung là hơn 8 triệu nếu mà tính ra đây thì có khi là đến 9 triệu rồi 9 triệu đồng đó 373 rồi đó, ở đây các bạn này, số loại này số loại hiệu suất này đó, số loại là 12 rồi 12 loại các bạn nhé 12 loại đó rồi ở đây là tần số turbo tối đa là 4.9 các bạn này 4.9 Đấy, và tần số cơ sở ấy, tần số cơ sở là à, đây hình như là 3.6 các bạn ạ, 3.6. Đó thế là thấp nhất là khoảng 3.6 nhưng mà cao nhất là khoảng 4.9. Đó về thông tin cơ bản là như vậy các bạn nhé. Đó, như vậy là con chip càng hiện đại thì nó cái thông tin nó càng nhiều hơn. Rồi, công suất ấy, công suất bộ xử lý là 65 w này. Đó, con chip rất mạnh luôn. Đấy, con chip càng mạnh thì cái à, công suất của nó càng lớn các bạn nhé. Đây, công suất turbo tối đa là 180 w này. Đấy, công suất tối đa 180 các bạn này Rồi, cái thông tin ở dưới này thì các bạn tham khảo thêm đó như vậy là à, cái cách mà kiểm các bạn kiểm tra thông tin về à, chip CPU của trên máy tính thì rất là đơn giản thôi đầu tiên là các bạn vào máy tính của các bạn các bạn à, xem thử là máy của các bạn đang sử dụng cái con chip à, nào tức là CPU nào sau đấy các bạn vào Google, các bạn vào cái trang chủ của Intel hoặc là AMD, các bạn kiểm tra cái thông tin của con chip đó nhé. Rồi, thì mình vừa chia sẻ các bạn về cái cách các bạn kiểm tra thông tin của cái chip CPU trên máy tính rất là đơn giản. Đó, thì hy vọng là cái chia sẻ của mình thì sẽ cung cấp cho các bạn thêm một số cái thông tin và cái cách làm để các bạn kiểm tra thông tin của CPU khi các bạn cần nâng cấp máy tính hoặc là khi các bạn đi mua máy tính mới nhé. Rồi, mình xin dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn kiểm tra được thông tin của CPU thành công nhé. Sau video này bạn nào của bạn đi các bạn cần chia sẻ để các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé. Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Rồi, để các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm thêm cả video khác. Chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn.